good morning everyone welcome back to the channel in last video we were been talking about alan silito and his famous work the loneliness of the long distance run and here we are continuing the same but before that i need to share this with you guys this that is this particular team angry young man this face was first used as the title of an autobiography by leslie pole and it was published in 1951 and this group's leading figures including john osborne and kingsley amis uh, they do showcase their impatience and resentment and it was eroded by what they were perceived as the hypocr hypocrisy and mediocrity of the upper class and middle class ഇതിനെ ഞാൻ മുൻപേ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു ജോൺ ഒസ്ബോൻ്റെ ലുക്ക് ബാക്ക് ഇൻ ആങ്കർ ആൻഡ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ജിമ്മി പോർട്ടറിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള അലിസൻ്റെയും മാരേജ് സ്ട്രഗിൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ദിസ് പ്ലോട്ട് വാസ് ആക്ച്വലി ഇൻസ്പെയർഡ് ഫ്രം ജോൺ ഒസ്ബോൺസ് മാരേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹിസ് മാരേജ് വിത്ത് പമേല ലേ വാസ് എ ഡിസാസ്ട്രസ് വൺ ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ലുക്ക് ബാക്ക് ഇൻ ആങ്കർ എഴുതിയത് ആൻഡ് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ അലിസൺ ജിമ്മി പോർട്ടറുടെ വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ജിമ്മി പോർട്ടർ പറയുന്ന ഒരു വാചക ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഹി ആക്ച്വലി വൺ ദിസ് ചൈൽഡ് ടു ഡൈ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് അവളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ലൈക്ക് ലോവർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ പീപ്പിൾസ് അവരനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരനുഭവിച്ച് പോന്നിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നും തന്നെ ഹയർ ക്ലാസ്സിലുള്ള അലിസൺ അറിയില്ല അപ്പോൾ അവൾ ആ വേദന അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞു കൂടിയാണ് ആ കുഞ്ഞ് മരിക്കണമെന്ന് ജിമ്മി പോർട്ടർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ലൈഫാണ് ബേസിക്കലി ആംഗ്രി യങ് മാൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലുക്ക് ബാക്ക് ഇൻ ആങ്കറിനൊരു സീക്വൽ കൂടി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ദേജാവോ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഓർ സംതിങ് ആൻഡ് ഇതിൽ മിഡിൽ ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജിമ്മി പോർട്ടറുടെ ലൈഫാണ് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വർക്ക് അതായത് അലൻ സിലിറ്റുടെ ആദ്യത്തെ വർക്ക് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സൺഡേ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കാണ് ആദ്യത്തെ വർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇറ്റ് ഷോ കേസ് ദ ഡിസാസ്ട്രസ് ലൈഫ് ഓഫ് എ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് മാൻ അത് പോസ്റ്റ് വാർ നോട്ടിംഗ് കാമിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം സെയിങ് ദിസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെൻസ് ഇസ് നെസസറി ടു നോ ഐ മീൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓതേഴ്സ് ഇസ് നെസസറി കാരണം ഇദ്ദേഹം അലൻ സിലിറ്റോടെ ജീവിതം തന്നെ പല വർക്കുകളിലും അദ്ദേഹം ഗ്ലിംസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോട്ടിംഗ് കാമിലാണ് അദ്ദേഹവും ജനിച്ചത് ആൻഡ് ആദ്യത്തെ വർക്കിലും നോട്ടിംഗ് കാം തന്നെയാണ് സെറ്റിംഗ് ഇതിലും നോട്ടിംഗ് കാം തന്നെയാണ് സെറ്റിംഗ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആർദർ സീറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ തൻ്റെ ഡ്യുവൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രഗിൾസും മലയാളി ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഷോ കേസ് ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾസ് ദ ഹെ ടു ഫേസ് ഇൻ എ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റണ്ണറിലേക്ക് തിരികെ വരാം ഐ സ്വെറ്റഡ് മൈ തിൻ ഗഡ്സ് ഓൺ എ മൈലിംഗ് മെഷീൻ വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൈ ഡാഡ് ഡയഡ് ഫ്രം ക്രാൻസ് ഓൺ ദ ത്രോട്ട് ആൻഡ് മാൻ കളക്റ്റഡ് എ കൂൾ Five hundred in insurance and benefits from the factory where he had worked. For your bereavement, they said. Now, in the factory, he was born in the factory. He was born in the factory. And he was born in the factory. He was born in the factory. He was born in the factory. That's why he was born in the factory. And he was born in the factory. ശരിക്കും ക്യാൻസർ മൂലമാണ് ഇതിന് ബിറീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ തന്നു അതായത് ഫോർ യുവർ ബിറീവ്മെൻ്റ് അതായത് ബിറീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മര മരിച്ചതിലുള്ള നമ്മുടെ വിഷമം അതാണ് ബിറീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഗ്രീഫ് ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് മണി മോം ടുക്ക് മീ ആൻഡ് മൈ ഫൈവ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഔ ടു ടൗൺ ആൻഡ് ഗോഡ് ഹസ് ഡോൾഡ് അപ്പ് ഇൻ ന്യൂ ക്ലോത്ത്സ് ദെൻ ഷി ഓർഡേഡ് എ ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ച് ടെലി എ ന്യൂ കാർപ്പറ്റ് because the old one was covered with blood from dad's dying and wouldn't washed out and pinne endana vaangiyadu oru pudhiya fur coat um amma vaangichu thannu mom vaangichu thannu idellam thanne achinde maranathil ninnu kittittulla avaru thogil ninnu eduthittaan idellam cheyidirikkunathu 
ആൻഡ് സ്മിത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഐ നെവർ നോൺ എ ഫാമിലി ആസ് ഹാപ്പി ആസ് അവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് മന്ത് അതായത് ആ ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ അത്രയും സന്തോഷം സന്തോഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ എനിക്ക് പെർട്ടിക്കുലർലി അറിയില്ല എന്ന് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് സ്വന്തം അച്ഛനാണ് മരിച്ചത് സ്മിത്തിന് അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്മിത്തിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം പാർട്ട്ണറെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും സ്മിത്ത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ അത്രയും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയോളം അത്രയും സന്തോഷമായി ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു ഫാമിലീനെ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഫാമിലീനെ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് നഷ്ടം എന്ത് നഷ്ടവും നമ്മൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണ് പക്ഷേ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹാർഡാണ് വിശന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിലും മറ്റൊരു നഷ്ടങ്ങളും ഒരു നഷ്ടയേ അല്ല എന്ന് പറയാണ് ആൻഡ് വെൻ ദ ഡോ റാൻ ഔട്ട് ഐ ഡി ഡൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് എനി തിങ് ബറ്റ് ജസ്റ്റ് റോം ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ അനദർ ജോബ് ഇറ്റ്സ് സർപ്രൈസിങ് ഹൗ ക്യു യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് യൂസ് ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈഫ് അതായത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേ ആർ ജസ്റ്റ് so suffocated you know they are just so suffocated karanam idile smith enna parayunnade it's a surprising how you you can get used to a different life karanam ee kaiya maasangalil ellam avrude kaiyile aavashyathine paanam undayirunnu and they were in a good space of life avarkku oru nashtam sambhavichengi polum avar kaashu ulladukonde avaru valare happy irunnu they were in a peace of mind pakshe paisa ഇല്ലാതായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എഗെയിൻ യു നോ ദിസ് പോവർട്ടി ദറ്റ്സ് ഹാർഡ് ഹിറ്റിംഗ് റിയാലിറ്റിന അതവർ ഫേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഓൺ ദിസ് ഫോഗി നൈറ്റ് വി ടോർ അവർ സെർവ്സ് എവേ ഫ്രം ദ ടെലി ആൻഡ് സ്ലാം ദ ഫ്രണ്ട് ഡോർ ബിഹൈൻഡ് അസ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു പോയി അമ്മ സ്മിത്തിനെയും അതേപോലെ സ്മിത്തിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തുണ്ട് മൈക്ക് രണ്ടു പേരെയും വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ടെലി ബോയ്സ് എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ കാരണം എപ്പോഴും it is understood right okay i was snatched to death without an overcoat mom had forgotten to buy me one i told myself that i would get a coat soon if i had only get a coat soon then or else i will be the last thing in this world karena enikku oru coat athyavashana athreem tanuppana asahiniyamana tanuppu ippo enikku oru coat illengil kittiyilengil njan marichu pokum you know Mike said he thought the same about himself adding that he had also get some brand new glasses with gold rims to wear instead of the wire frames they had given him at the school clinic years ago appo idu idellam thana kaanikkunathu oru paadu oru paadu destructive destructive aayittulla oru paadu dissatisfactions nilanilkuna oru lifestyle aanu smithinte nanu and i don't mind telling you we walk the town from one end to the other and if our eyes won't glued to the ground looking for lost wallets and watches adey adey nan parayunnadil enikku budhimuttilla i won't mind i don't mind telling you nammal readers nodu parayana like nanum ende soorthayittulla mic um njangal rendu perum koodi theruvinde aa attathu ninnu ee attam vareyum njangal nadannu kondirunnu njangal round chutti എന്തിന് എങ്ങാനും ആരെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നാണയത്തൊട്ടുകളോ അവിടെയോ ഇവിടെയോ കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ അത് പെട്ടെങ്കിലോ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലാം നടക്കുമായിരുന്നു തെരുവിൽ അ അവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയും ഞങ്ങൾ വെറുതെ നടന്നു ആൻഡ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ബേക്കറി ഷോപ്പിൽ നടന്നിട്ടുള്ള റോബറീനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ആ ആ ഒരു ഇതിൽ പിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് വർഷത്തോളം എന്താ പറയുക ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് സ്മിത്ത് സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ഹൗ വി ഹെഡ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് സേഫ് ത്രൂ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് വിത്ത് ദ മണി ബോക്സ് ഇപ്പോൾ ബേക്കറി ഷോപ്പിൽ തന്നെ മണി ബോക്സാണ് ഇവർ മോഷ്ടിച്ചത് ഇതാണ് സ്മിത്ത് ചെയ്ത കുറ്റം അതുകൊണ്ടാണ് അവനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ മണി ബോക്സ് മോഷ്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പോലീസുകാർ വന്ന് പോലീസുകാരും വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു പോലീസുകാർ സോ അങ്ങനെ തന്നെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് വയറിനിൽ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഷർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്മിത്ത് സോ ദിസ് പോലീസ് മാൻ ആസ
വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ സ്മിത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എഗ് ഗ്രോത്ത് ക്യാൻസർ അപ്പോൾ പോലീസുകാരെ തിരികെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഓഫ് യു ഏജ് നിൻ്റെ ഏജിലുള്ള ഒരാൾക്കോ ക്യാൻസർ അപ്പോൾ സ്മിത്ത് തിരികെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡാഡ് ഡയഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഡൈ ഓഫ് ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ബൈ ദ ഫീൽ ഓഫ് ഇറ്റ് ബൈ ദ ഫീൽ ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ശരിക്കും സ്മിത്ത് സ്വന്തം ജീവിതം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കള്ളം പറയുന്നത് അതായത് എൻ എന്താണ് അതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വയനിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ക്യാൻസർ എന്നാണ് കാരണം ക്യാൻസർ അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് ത്രോട്ടിൽ ക്യാൻസർ വന്നിട്ടാണ് അതേ ഇതാണ് അവൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത മാസം ഞാനും മരിക്കും ബൈ ദ ഫീൽ ഓഫ് ഇറ്റ് നോട്ട് ബൈ ദ ക്യാൻസർ ബട്ട് ദ ഫീൽ ഓഫ് ഇറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം അതായത് അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് അവനും അവൻ്റെ ഫാമിലിക്കും കിട്ടി അവർ അവൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കുറ കുറച്ച് മുൻപ് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് വി വ ബീൻ ദ വെരി ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഫാമിലി ഫോർ എ കപ്പിൾ ഓഫ് മന്ത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്മിത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന സ്മിത്തിന് അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരണം വലിയൊരു ആഘാതം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പോലീസുകാരൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഗോട്ട് ക്യാൻസർ യു ഷുഡ് ബി ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ലൈക്ക് നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റൂം തുച്ചിട്ടല്ല വേണ്ടത് നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കാണ് വേണ്ടത് പോയി കെടുക്കാണ് വേണ്ടത് ആൻഡ് ഏറ്റവും അവസാനം അവരുടെ വീടാണ് ബട്ട് ലേറ്റർ ബട്ട് ഹി ലേറ്റർ നോട്ടീസ് ദറ്റ് വി വർ ഗോയിങ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് കോൾഡ് അസ് ബാക്ക് സോ വി സ്റ്റാർട്ട് ടു റൺ മൈ ക്രിപ്സ് ഓപ്പൺ ദാറ്റ് മണി ബോക്സ് വിത്ത് എ ഹാർമർ ആൻഡ് ക്രിച്ചസ് വി ഹാവ് ഗോത്ത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പൗൺസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഫോർ പെൻസ് അതായത് ഈ ഒരു മണി ബോക്സ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അവർ ആ ഒരു ഇതിൽ നോക്കാണ് ആൻഡ് ദ ഗോത്ത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പൗൺസ് ഇൻ ദയർ മൈ ക്യാൻ ഐ ഡിറിയൻസ് ഫ്ലാഷ് ദ മണി കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചില്ല കാരണം അതൊരു പക്ഷെ സംശയം ജനിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ഒരു ഒരു പോലീസ്മാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അമ്മ പറയാണ് വീടിന് പുറത്തേ ഒരു കോപ്പ് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് അമ്മ പറയാണ് ആരുടെ അടുത്ത് മൈക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു അപ്പോൾ പോലീസുകാരൻ ചോദിക്കുകയാണ് മൈക്കിൻ്റെ അടുത്ത് യു നോ വർ പാപ്പിൾ വിക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ഇസ് പാപ്പിൾ വിക്ക് സ്ട്രീറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നിനക്കറിയാം എൻ്റെ ടോഫ് ആൽ ഫ്രണ്ട് റോഡ് യു നോ ദിസ് എ ബേക്കറി ബേക്കോ ഹൗഫ് വേ ഡൗൺ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേക്കറി ഉണ്ട് അവിടെ പേപ്പർ ബാക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഡു യു നോ ദാറ്റ് പിന്നെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വേ വെർ യു ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ നൈറ്റ് എവിടെയായിരുന്നു നീ ടെൽ മീ വേർ ദ മണീസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് യു ഓഫ് വിത്ത് പ്രൊബേഷൻ അപ്പം ഏറ്റവും അവസാനം പോലീസുകാർക്ക് മനസ്സിലായി ലൈക്ക് ഇവൻ തന്നെയാണ് മോഷ്ടിച്ചു പോയത് സോ ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി അസ്കിങ് ലൈക്ക് വേഴ്സ് ദ മണി ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് അപ്പോൾ സ്മിത്ത് പിന്നെയും കിടന്ന ഉരുളാണ് ലൈക്ക് വാട്ട് മണി ഏത് ഏത് പൈസ എനിക്കറിയത്തില്ല okay uh, i don't know and finally this police officers they left the house okay avaru vittu paksha adu kanjine shesham avaru afternoon aayappadikum thirigu vanna police aaru to search the house we to search cheyan vendittu next day also adutha divasam avaru vanna and adutha divasam vannad enginiyana ee police aaran there he stood 6 feet tall and soaping wet and for the first time in my life i did a spiteful thing i would never forgive myself for i didn't ask him to come in out in the rain because i wanted him to get double a double pneumonia and die and the jeevithathile njan orikkilum ennodu thanne shemikkan pattatha oru kaariyana njan annu ende manasi kuda poyathu endirunnathu i i didn't even ask him to get into the house like ende veetilinullilekku keri irikkan polu njan avanodu parnilla കാരണം എനിക്ക് അവൻ ആ മഴയത്ത് നിന്ന് ഫ്യൂ അതായത് ഡബിൾ ന്യൂമോണിയ പിടിച്ച് മരിക്കണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അത്രയും അത്രയ്ക്കധികം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുനോ ഓൾഡ് ഹിറ്റ്ലർ ഫേസ് ജസ്റ്റ് കെപ്സ് സ്റ്റേറിംഗ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഡൗൺ ആൻഡ് തോട്ട് ഐ വുഡ് ബെറ്റർ കീപ്പ് ഓൺ ടോക്കിങ് അപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ ഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോലീസുകാരനെ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഓൾഡ് ഹിറ്റ്ലർ ഫേസ് അപ്പം അത്രത്തോളം ദേഷ്യമുണ്ട് സ്മിത്തിന് ഈ പോലീസുകാരൻ്റെ അടുത
ബ്രോ സ്റ്റിലിൽ അവൻ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണ് നൗ എഗെയിൻ ടു ദ പ്രസൻറ്റ് സിനേരിയോ ദ പോപ്പ് ഐഡ് പോപ്പ് ബെലീഡ് ഗവർണർ സെറ്റ് ടു എ പോപ്പ് ഐഡ് പോപ്പ് ബെലീഡ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ഹു സാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിസ് പോപ്പ് ഐഡ് പോപ്പ് ബെലീഡ് വോർ ഓഫ് എ വൈഫ് ദർ ഐ വാസ് എസ് ഓൺലി ഹോപ്പ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ബ്രോസ്റ്റർ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം വളരെ അഗ്രസീവാണ് പോപ്പ് ആയിട്ട് പോപ്പ് ബെല്ലിയിട്ട് ഗവർണർ ആൻഡ് എല്ലാവരെയും ലൈക്ക് റൂളിങ് റൂളിങ് ഒരു ഇതിലുള്ള എല്ലാവരെയും അത്രയും പുച്ഛത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഗവർണർ ഗവർണറുടെ സുഹൃത്തിനെ ഗവർണറുടെ വൈഫിനെ പോലും പറയുന്നത് വോർ വോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഷ്യ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് വോർ വൈഫിനെ അതായത് ഗവർണറുടെ വൈഫിനെ പോലും അത്തരത്തിലൊരു ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടിയാണ് സ്മിത്ത് കാണുന്നത് ആൻഡ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഇറ്റ് വുഡ് ബി പോസിബിൾ ടു റൺ ഫോർ മണി പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യില്ല കാരണം ഈ ഗ്ലോ ഗോൾഡ് ഫിഷ് മൗത്ത്സിന് അവൻ അത്രത്തോളം വെറുക്കുന്നുണ്ട് ഗോൾഡ് ഫിഷ് മൗത്ത് ഇതൊക്കെയും ഒരു ഡിസ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് കാണിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അവൻ്റെ പ്രതിഷേധമാണ് ഇതൊന്നും ഒരാളോട് മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നില്ല അവൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് അവൻ അവനോട് തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി പോയാൽ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം മെസ്സേ ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ റീഡ് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം പാകത്തിനാണ് അവൻ്റെ സംസാരം മറ്റേതെല്ലാം അവൻ അടക്കി പിടിക്കുകയാണ് വേറൊരാളോടും പോയി പറയുന്നില്ല അത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഡിസ്റെസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പ്രതിഷേധം ഈ കുട്ടിയിലുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റൊരാളോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല അവൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതി വേറെയാണ് and now we are ready to move like white kangaroos idu varnayittu ee malsaram ang start cheyana and smith chindikkunnundu that i am the only one in the running business with this system of a forgetting that i am running because i am too busy thinking adayathu parayana njan athrathoolam chindagalil mungi poi irikkana and like i am so busy in thinking that i had even forgotten uh, that i am i need to run adu pole njan marannirikkunu I had to win the race or run it and I knew I could do both. That's why I said that I was going to win the race and I was going to win the race. But I am not going to win because the only way I would see I came in first would be if running meant that I was going to escape the corpse after doing the biggest bank robbery of my life. But winning means the exact opposite. No matter how they try to kill me or kid me, running right is or you know running right into the white growed wild bird hands is wrong in and that is smith would say i can't run to run away but i can't do it because i can't do it because i can't do it 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 so i am not ready to do that i am not ready to do that i am not ready to do that i am not ready ഞാൻ ജയിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ജയിച്ചു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ അവിടെ തോറ്റു പോവാണ് സോ ഐ എം നോട്ട് റെഡി ടു വിൻ ദിസ് ഫോർ ദൻ ഐ നീഡ് ടു വിൻ ദ റേസ് ഫോർ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് വിന്നിങ് ഓഫ് മൈ മൈ സെൽഫ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് വിനിങ് ദിസ് റേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വേ ദർ ഐ വോണ്ട് ടു ഡു വേഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ദ വേ ദേ ടെൽ മീ അവർ പറയുന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ജയിക്കുന്നത് സ്മിത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഏതൊക്കെ തലത്തിലൂടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ സ്മിത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ഐ ഡു ലോസ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡേർട്ടിയസ്റ്റ് ക്രാപ്പ് ആൻഡ് കിച്ചൺ ജോബ്സ് ലൈക്ക് ഞാൻ തോറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഏറ്റവും ഡേർട്ടിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ജോബ്സിന് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ജോലികൾ എൻ്റെ തലയിൽ ഏൽപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ആൻഡ് പിന്നീട് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ സ്മിത്തിന് അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ മരിച്ചതിനെ പറ്റി ഓർക്കുന്നുണ്ട് സ്മിത്ത് ദ ഡാഡ് ഹാഡ് എ ഹാർഡ് ടൈം ഓഫ് എ വേൾഡ് ഈ ഓൾ ഹിസ് ലൈഫ് അപ് ടു വെൻ ഹി ഫിൽഡ് ഹിസ് ബെഡ് റൂം വിത്ത് ഹോട്ട് ബ്ലഡ് ആൻഡ് കിക്ക് ദ ബെഡ് റൂം ദാറ്റ് മോർണിംഗ് ഇതിൽ അച്ഛനെ പറ്റിയിട്ട് അത്രയും സിം എംപത്തറ്റിക്കായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സ്മിത്തിനെ നമ്മൾക്ക് ഇതിന് മുൻപ് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഈ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് സ്മിത്ത് അച്ഛനെ പറ്റിയിട്ടും ഇത്രയും ഇത്രയും ഇൻ്റലിജിങ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ദാറ്റ് അച്ഛന് ജീവിതകാലം മുഴുവനും വിഷമങ്ങളും വെറീസുമായിരുന്നു ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കാം അച്ഛൻ
പിന്നീടും സ്മിത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം അവർ ഡോഗ് റിങ് ബസ്റ്റേഡ് ഓഫ് എ ഗവർണർ ഹുസ് ഹോളോ ലൈക്ക് എൻ എം ടി പെട്രോൾ ഡ്രം ആൻഡ് ഹി വാൻസ് മീ ആൻഡ് മൈ റണ്ണിങ് ലൈഫ് ടു ഗിവ് ഹിം ഗ്ലോറി ടു പുട്ട് ഹിം ഇൻ ഹിസ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ത്രോബിങ് വെയിൻസ് ഹി നെവർ ഹാഡ് വാൻസ് ഹിസ് പോർട്ട് ബിലീഡ് പാൽസ് ടു ബി വിത്ത് you know his witness as a gas band striker up to the uh, his winning post so he can say my brostel got the cup in so smith inde ivide upayogikkunna vaajagangal ellam thanne governor abhisambodhana cheyanu upayogikkunna vaakkal aikotte endu aikotte valare distasteful aanu valare disrespectful aanu ivide parayunnundu like empty like a petrol drum onnulla aa thadi mathre ullu വളരെ എം ടിയിലൊക്കെ പെട്രോൾ ഡ്രം എന്നാണോ സ്മിത്ത് പറയുന്നത് ആൻഡ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് തുടരെ തുടരെ പോകുന്നൊരു ചിന്തയാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ കപ്പ് ജയിക്കാം എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ഗ്ലോറി മുന്നോട്ട് നിർത്താം എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ലൈക്ക് ഹി ഹി ക്യാൻ ബോസ് ടു അതേഴ്സ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ബ്രിസ്റ്റലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഞങ്ങളുടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രിസ്റ്റലാണ് കപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളോട് വീരവാദം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എന്നെ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മിത്ത് ആക്ച്വലി ന്യൂ ദിസ് ആൻഡ് ഹി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ എനി വേ ആൻഡ് സ്മിത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ വേഗം വളരെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എൻ എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സ്മിത്ത് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഐ വിൽ ഷോ ഹിം വേർ ഓണസ്റ്റി മീൻസ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി വിൽ നെവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതായത് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ദാറ്റ് ദേ നീഡ് ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് അവൻ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്താണ് ശരിക്കും ഓണസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഐ ആം ഷുവർ ദറ്റ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ എ സെൻസ് പക്ഷെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഓണസ്റ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് ഹി ഐ സ്റ്റേ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഗൺ ട്രോപ്പ് ഓർ എലിഷം ടു ബാഷ് ദാറ്റ് ട്രോഫ് ആൻഡ് ഗോ റൈറ്റ് സ്ലാപ്പ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് ബിറോ ഓഫ് ക്ലോസ് ലൈൻ സ്ട്രെച്ച് ദ ക്ലോസ് ദ വിനിങ് പോസ്റ്റ് as for me the only time the only time i hit the cloth line will be when i'm dead and a comfortable coffin been caught ready on the other side that is valare nischay darshtam nischay darshtam namukku kaanan kaiyunnundu smithinte vakkalle that is see like njan ivide wait cheyana aarku vendittu onnile gandrop allengile alisham ivide rendu perum endu parayam smithinte kooda odunavara appo ivirilla arengil oralu aa ribbon kadannu munnotu ponu അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്പുറം എത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ എന്ത് വന്നാലും എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ശരിക്കും ഞാൻ ഇത് ജയിക്കാൻ പോകും പോകുന്നില്ല അപ്പം വോയിസസ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് റൺ റൺ ബട്ട് ഐ വാസ് ഡെഫ് ഡാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റൂഡ് ബേർ ഐ വാസ് പക്ഷേ ഞാനിതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ മൂടനായിരുന്നു എനിക്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ എവിടെയാണ് നിന്നത് അവിടെ തന്നെ നിന്നു ദ ഗവർണർ അറ്റ് ബോസ്റ്റൽ പ്രൂവ് മൈ റൈറ്റ് ഹി ഡിഡൻ റെസ്പെക്ട് മൈ ഓണസ്റ്റി അറ്റ് ഓൾ not that i expected him to or try to explain it to him enike naan seri ayirunnu naan parannilla like he is not going to understand this honesty of mine adhey pole thanne enna sambhavichad like he never get that right he had me cursed in just been about every morning from the big full work kitchen to the curd and bottoms in the afternoon i spread out slopes over slates and carrots growing in the allotments in the evenings i scrambled the floors miles and miles of them adayade ippi parayna karyangal okke endanem match kaynu race kaynu adine shesham avanu lebicha shikshagale pettittu alile avan cheyidu theerkanda thayittulla joliyale pettittulla oru vivaranana like njan ella divasavum enikku nelam thodakkan thannu adayade miles and miles athrayum dooram tholam avade athrayum dooram tholam neendu edukkuna thalangalu ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു ബട്ട് ഓക്കെ ഐ എം ഓക്കെ ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ് വെൻ ഐ ലുക്ക് ബാക്ക് ഓൺ ആൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ബോക്സ് കോർ ഓൺ ടു മീ ലോസിങ് ദി റേസ് ഓൺ പർപ്പസ് ആൻഡ് നെവർ ഹെഡ് ഇനഫ് ഗുഡ് വേർഡ്സ് ടു സേ അബൌട്ട് ടു മീ ഓർ കിസ് ടു ത്രോ ഔട്ട് ദ ഗവർണർ ദ വർക്ക് ഡിഡ് ഇൻ ബ്രേക്ക് മീ ഇഫ് എനിത്തിങ് ഇറ്റ് ഹാഡ് മെയ്ഡ് മീ സ്ട്രോങ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ദിസ് സ്റ്റോറി ടു എ പൾ ഓഫ് മൈ അതായത് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകളൊക്കെയും എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമായി തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദേ ആക്ച്വലി ഗോട്ട് ന്യൂ ദയർ അതായത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം തോറ്റു കൊടുത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ജയിക്കാതിരുന്നതാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവരെനിക്ക് ഈ വക എല്ലാ ശിക്ഷകളും തന്നു പക്ഷേ ഐ
ദ വർക്ക് ഡി ഇൻ ബ്രേക്ക് മീ ആൻഡ് ദ വർക്ക് ഡി ഇൻ ബ്രേക്ക് മീ അറ്റ് ഓൾ ലൈക്ക് ഈ ജോലികൾക്കൊന്നും തന്നെ തളർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഇൻ അതെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി മെയ്ഡ് മീ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് മൈ സ്റ്റോറി ടു എ പൾ ഓഫ് മൈ ആൻഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കഥ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ ഒരു കഥ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പങ്കുവയ്ക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോറി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി തീരുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ കഥ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പങ്കുവയ്ക്കും ആൻഡ് ക്യാൻ യു സെൻസ് ദാറ്റ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് റീഡേഴ്സിനോടായിരുന്നു സ്മിത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കഥ മുഴുവനും ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മളോടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളാണ് നമ്മളെയാണ് അവൻ സുഹൃത്തായി കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളോടാണ് സ്മിത്ത് സ്മിത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ഒക്കെയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ മേ ബി ഹി തോട്ട് ആസ് ആസ് എസ് ഫ്രണ്ട് ആസ് എസ് എസ് ഫാദർ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെൻറ്റിംഗ് ആണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒബ്വിയസ്ലി ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റുൾ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് സ്മിത്ത് ഹിംസെൽഫ് എങ്ങനെ സ്മിത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ചോദ്യം വരാണ് ക്യാരക്ടർ പോർട്രേൽ ഓഫ് സ്മിത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ദ ഓൺലി പ്രോമിനൻറ്റ് വൺ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ ട്രോമാസം അതേപോലെ എത്തരത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കൽ അല്ലെ സിലിറ്റോ ഈ പതിനേഴ് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ടീനേജറിന് എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറി വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു ഡിസ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്നത് എന്തോ അതിനെ വളരെ ഹോണസ്റ്റി ആയിട്ട് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അത് ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സഹായകരമാണ് അപ്പോൾ ഹി ഹാഡ് യൂസ്ഡ് ദിസ് അലൻസ് ഇലി ടു ഹാഡ് യൂസ്ഡ് ദിസ് പോസിബിലിറ്റി ടു ദ ഫുള്ളസ്റ്റ് ഐ വുഡ് സേ ആൻഡ് സ്മിത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവൻ്റെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പോർട്ട് ബെലീഡ് ഗവർണർ ആൻഡ് വോർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എല്ലാം ദേഷ്യം ദേഷ്യം അവൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഈവൻ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇഫ് ദ പോലീസ് മാൻ ഹു ഹി തോട്ട് ഓഫ് ഡൈഡ് ഓഫ് ന്യൂമോണിയ ആൻഡ് ഈവൻ ദിസ് ഗവർണർ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഓർ ഈവൻ ഗവർണേഴ്സ് യു നോ വൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇവരുമെല്ലാം തന്നെയും അതായത് അവൻ വളരെയധികം ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് സ്മിത്ത് ആൻഡ് ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് റൂളിംഗ് കാസ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റൂളിംഗ് സൈഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവരെയാണ് സ്മിത്ത് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം തന്നെയും കാണിക്കുന്നത് ആങ്കറി യങ് മാൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കാരണം റൂളിംഗ് സൈഡിനോടുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു വളരെയധികം പ്രതിഷേധപരമായിട്ടുള്ളൊരു മൂവാണ് ഇതിലൂടെ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ വരച്ച് കാട്ടുന്നത് അല്ലെ സിലിറ്റു ആൻഡ് ഗെസ് യു യു ക്യാൻ പ്രൊബബ്ലി യു നോ സ്കെച്ച് ദ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്യാരക്ടർ കാരണം സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ ദ സെറ്റിംഗ് ഇസ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലർ സെറ്റിംഗ് ആണ് നോട്ട് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് അലൻ സിലിറ്റോ ഹിംസെൽഫ് വാസ് ഫ്രം നോട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് വാസ് എൻ യു നോ വാസ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് എ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പാരൻസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു തീഷ്ണത അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിൽ സോയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഹാഡ് ഈക്വലി എൻജോയ് ദിസ് വിത്ത് മീ ഇഫ് യെസ് താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ